kumusta kayong lahat? Ang vlog ko ngayon ay para sa mga magulang o mga guro. Kung saan, magbibigay ako ng mga ideya kung anong mga materyales ang pwede ninyong magamit sa pagtuturo ng asignaturang matematika. Pwede kayong gumamit ng ganito o mag-improvise ng kahit anong bagay na na stick o ano man. So halimbawa ah, sabihin niyo sa anak ninyo, Uh, magbigay kayo ng tally marks of three. One, two, three. How about tally marks of five? One, two, three, four, five. Hmm. So, sa ganitong paraan, mai-enjoy nila yung, yung kanilang pag-aaral at pagkatuto. Ang number card at flash card. So, marami kayong pwedeng gawing paraan para makapag-produce na to. Pwede kayong mag-print out sa mga board paper or pwede naman din na i-handwritten nyo rin. Wala namang problema doon. Um, pwede kayong gumawa ng iba't ibang set batay sa level ng inyong mga anak. Halimbawa, pwedeng 1 to 20. Then, 1 to 50. At kung sobrang magaling na yung anak ninyo sa mga numbers, pwede na rin set off 1 to 100. Hmm. Tapos, mayroon akong flashcard dito ng mga number word. So, halimbawa, gusto ninyo na gumali ang inyong anak sa pag-identify ng number word. So, pwede naman. Gamit kayo ng beads or any Lego or blocks na pwede nyo gamitin. So, usually, ito yung ginagamit ko. Ayan. So, ipakita nyo lang. Alimbawa ay, hanapin to. Six. Then, hala, ayaan nyo na siya yung maglagay kung ano yung number six. Mm -hmm. And, about this, number eight. So, ayan. Ma-enjoy to ng mga bata kapag ganito yung way ng pagtuturo. Pwede rin naman to sa what number comes after, between, or in between. Alimbawa na lang, gamitin natin to. Okay. Put your blocks on number 25. What number comes after 25? Mm. So, ma-identify nila na 26. What number is between 34 and 36? So, 34 and 36 is 35. Pwede nyo rin naman itong gamitin when counting by 2s, by 5, or by 10. Alimbawa na lang, count by 5. 1, 2, 3, 4, 5. Count by 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 51. So, pwede nyo itong magamit sa mga ganong klase na mga math lesson. Um, ito naman yung paraan kung paano nyo matuturuan ang inyong mga anak kung paano mag-addition. Okay? So, gagamit lang kayo ng beads or kahit anong bagay na pwede nyo mahanap na, na maliit na pwede nyo mailagay dito. Ito naman, um, gawa lang kayo sa papel, cardboard, Then, gupitin nyo lang, tapos lagyan nyo lang ng mga line, ganyan. Okay, paano ito ginagamit? Halimbawa, ang ipapagawa nyo ay 5 plus 4. So, pauna nyo to yung nasa taas ay yung 5. Hayaan nyo magbilang yung anak nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Plus 4. Then, ang pinakahuling step ay hayaan nyo na ibaba niya lahat yan para i-add lahat. Put it all down together. Then, Count how many all? One, two, three, 
four, five, six, seven, eight, nine. Five plus four equals nine. So hindi sila hindi sila mape pressure agad kung paano gawin yung addition. Ito naman ay number line. So kung kaya nyo mag mag provide ng ganito na mas malaki, mas okay. Pero ito kasi kaya ganito lang kalaki para para madaling hawakan ng mga bata. So, paano to ginagamit? Halimbawa, um, pwede ito sa addition and sa subtraction. Halimbawa, um, gamit yung kamay nila, um, go to number 5. 5 plus 8. So, ayan yung magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Five plus eight equals thirteen. Ah, same then. Kapag subtraction naman, bigay kay ng number eighteen. Take away five, so eighteen. Take away five. One, two, three, four, five. Ang sagot ay thirteen. Itong paraan nito ay makakatulong. Para sa kanilang pag-add at subtract. Ito namang mga blocks na to ay pwede nyong magamit para sa pagtuturo ng mga place value ng numbers. At pwede rin to magamit sa multiplication, division, subtraction at addition. Ayan. So, pwede kayo siguro umisip ng mga pwede nyong gawing improvise na mga bagay, mas maging creative para makagawa ng mga ganito. So, halimbawa, um, itong ganito ay ones, tens, at hundreds. So, halimbawa, ah, um, one hundred ninety-five. So, hayaan nyo na bigyan kayo ng inyong anak ng 195. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 195. 5 ones. 1,2,3,4,5 So, madali nilang matututunan yung mga places ng numbers, yung value at pati na rin yung counting nila ma-enhance kapag gumamit kayo ng ganito Halimbawa, i-add natin itong 260 Plus three hundred twenty-five, one hundred, two hundred, three hundred twenty-five, ten twenty-five, one, two, three, four, five. So, kapag na nakaready na yan, ang gagawin lang nila ay Iko combine lahat. Bring down all here. Bring down all here. Bring down this. At hayaan yun na magbilang na sila. So one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine. Nine ones, then 
One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight tens. So, yun ay 80. At how many hundreds? One, two, three, four, five. So, five. Five hundred. So, five hundred. Two hundred sixty-four plus three hundred twenty-five equals five hundred eighty-nine. Sana ay nakakuha kayo ng mga ideya sa aking vlog. At huwag niyo sana kalimutan na mag-like, mag-subscribe sa aking channel. Maraming maraming salamat. Yurika, paalam!